Gut, naja, nicht gut gespielt, aber Logic hat das gemacht, was ich wollte, aufgenommen. Prima, möchte ich jetzt den Bass so stehen lassen, das Piano aufnehmen, einfach Piano anklicken, was passiert, die Rekordaufnahmebereit-Taste aktivieren und Rekord drücken. Natürlich, wenn ich jetzt hier bei dem Takt 6 bin, weil hier oben sind die Positionen, die Taktnummern quasi und ich drücke jetzt Rekord einfach. Springt Logic einfach davor hin zum Takt und nimmt auf. Soll es natürlich nicht, sondern vom Anfang. Demzufolge spule ich hier quasi zurück. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel einfach die Maus greifen, nach links ziehen, loslassen. Eine andere Möglichkeit ist einfach die Taste Space zu drücken. Dann ist es Play und mit Return komme ich wieder zum Anfang. Einfach also wie gesagt Return und dann springt Logic zum Song Anfang. Jetzt drücke ich Record Play. Vorher natürlich wieder meine shift lock für die Tastatur und dann können wir wieder aufnehmen, diesmal das Klavier. Einmal anspielen. Okay, die Oktave gefällt mir, los geht's. Na ja, gut, für den Anfang reicht es erstmal. Wenn wir die Aufnahme hören wollen, vom Anfang an, einfach Return auf der Taste. Und mit Space, sprich Leertaste, drücke ich die Wiedergabe. Gut, jetzt ist es rhythmisch nicht so hundertprozentig. Das heißt, es wäre schön, das natürlich ein bisschen exakter zu haben. Dazu fehlen mir ehrlich gesagt die Fähigkeiten, weil ich Schlagzeuger und kein Pianist bin. Aber man kann natürlich eine Menge hier in Logic editieren. Das machen wir. Ich fange mit der Bassspur an. Die Bassspur ist hier schwarz, das heißt also sie ist gehighlighted. Wenn ich hier unten auf die Pianospur klicke, dann ist die Pianospur gehighlighted. Der richtige Ausdruck für diese beiden ist eigentlich nicht Spur, sondern Region. Das heißt also, ich habe hier vorne die Spuren, die Spuren gehen komplett über den ganzen Song durch, nach rechts. Und die eigentlichen Informationen sind auf der Spur in wiederum kleine Kästchen untergebracht. Und diese kleinen Kästchen sind die Regions. Diese Regions kann ich einfach zum Beispiel schneiden, verlängern, verkürzen, indem ich mit der Maus, ohne die, sie gedrückt zu halten, zum Ende der Spur gehe. Und dann kommt nämlich auf einmal hier diese Klammer. Und diese Klammer bedeutet, ich kann es länger oder kürzer machen. Das heißt, ich klicke links und jetzt kann ich einfach nach rechts bewegen und loslassen und schon ist die Region länger oder eben auch kürzer. Ich lasse sie mal im Original, wie sie ist und versuche jetzt einfach mal, die Spur rhythmisch ein wenig aufzupeppen. Dazu kommen wir zum ersten Editor. 